আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব 15 তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার এমসিকিউ এর গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি শুক্রবার চেষ্টা করি যে কোনো চাকরির পরীক্ষার পর গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড দেওয়ার জন্য এখানে অঙ্ক আছে মোট 10টি প্রথম অঙ্ক ছিল 64 কিলোগ্রামের বালি ও পাথরের টুকরোর মিশ্রণে বালির পরিমাণ 25% কত কিলোগ্রাম বালি মেশালে নতুন মিশ্রণে পাথরের টুকরোর পরিমাণ 40% হবে তো আমরা ধরে নেই x পরিমাণ বালি মেশালে পাথরের টুকরা 40% হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে টোটাল 64 আর আমরা বালি এবং পাথর যদি আমরা কল্পনা করি তাহলে বালি এবং পাথরের অনুপাত দেওয়া আছে বালি আছে 25% আর পাথর আছে হচ্ছে 75% তো 64 টিকে যদি 25% করেন 25% করা আর 4 ভাগের 3 ভাগ করা আর 25% করা আর 4 ভাগের 1 ভাগ করার সমান অর্থাৎ 75 परसेंट এর সমান 4 ভাগের 3 ভাগ লিখতে পারি 25 परसेंट এর সমান 4 ভাগের 1 ভাগ লিখতে পারি সেই ক্ষেত্রে 64 টিকে করলে আসবে হচ্ছে 16 আর পাথরের পরিমাণ আসবে হচ্ছে এখানে 48 তো এই হচ্ছে বালি এবং পাথরের পরিমাণ এখন কথা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে বালি অ্যাড করতে হবে আপনার 16 প্লাস বালি যা ছিল 16 रिक्वायर्ड होते हैं 40% ये तो होते हैं हमारे रिक्वायर्ड पाथर माने को तो लोगों पाथर थकते होंगे तो ये तो चोलिश तो हमारे बालीर पुरी मान मास्ट भी शायद थकते होंगे क्योंकि टोटल मिले होते हैं हमारे एक्शन बा ये तो कैलकुलेशन को ले एक्सर माना जाए होते हैं 56 बा 55 কেজি বালি আমাদের মেশাতে হবে যদি পাথরের টুকরোর পরিমাণ 40% করতে হয় 56 কেজি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 2 নাম্বার 2 এ বলা আছে কোন সংখ্যার 7 ভাগের 2 অংশ 64 টি এর সমান तो সাত ভাগের 2 অংশ আমরা লিখে ফেললাম ইকুয়াল টু হচ্ছে 64 টি কার ধরি x এর তাহলে x এর 7 ভাগের 4 মানে হচ্ছে তাহলে x এর 7 ভাগের 2 মানে হচ্ছে 2x বাই 7 বা x ইকুয়াল টু লেখা যায় 64 ইনটু 7 বাই 2 ইকুয়াল টু ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে 224 অর্থাৎ 224 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর मोयर एक प्रांतो माटी होते चौलीस मीटर ऊंचे दावले स्पर्श करे मोयर ओपर प्रांतो थे के दावले दूरत्तो कोतो तो एक हित से अम्म जिला चिंता करी एठा होते दावल और एठा होते मोई तो मोई दावा आते होते पंचाश आर बाला आते दावल ये भूमि थे के दावले मोई टा स्पर्श करे होते चौलीस मीटर ऊपर है तो लेठा हो � तो आपने रा शोभाय जाने हैं जे तीन चार पाँच इटा होते हैं शमो कोनी त्रिभुजेर एक टा बाहुगुलेर अनुपात। शेख इत्रे एक टा जो दी चौली शोय एक टा जो दी पंचा शोय आर टा मास्ट भी तीरी शोभे। इबाबे वो कुर्ते बारें ताहले इटा जो भी तीरी आर टा कुर्ते बारें पीठा कुरस दिए। अर्थात लॉम्बो स्क्वायर और भूमि के जो दी एक्स धरन एक्स स्क्वायर देखें तो क्या कैलकुलेशन कर लो एक्स इक्वल टू अपना एटलस त्रिश आज बे शेख इतने त्रिश आज बे होते हैं दूर तो इतनी हो बे प्रश्न उत्तर तब पर उनको नंबर चार नंबर चार है बोला आते टू प्लस एक्स प्लस थ्री तो एक है देखें तीन टैक्स प्ल three equal to लेखा जावे होते हैं three into x plus two minus x plus two और तब तीन x plus two थे के दो x plus two बाद दीबो equal to आज भी two into x plus two ये two तरह भाग कर दीबो तब वाले x plus two equal to आज भी होते हैं three by two हमारे x का मान बिल्कुल तब भी x equal to आज भी three by two minus two equal to लेखा जावे होते हैं two three minus 4 equal to आज भी minus half अखंड कथा होती है इटे कैलकुलेशन যখন পরীক্ষা হবে তখন কিভাবে করবেন তখন এটা হচ্ছে 1/5 জানেন হাফ হাফ থেকে যদি দের দের থেকে যদি আমরা 2 বিয়োগ করি তাহলে -0.5 আসে -0.5 মানে হচ্ছে -1/2 অর্থাৎ ক্যালকুলেশনটা এক এক সময় এক এক ভাবে মাথা নিয়ে আসবেন তাহলে দ্রুত করা যাবে তারপর অঙ্ক নাম্বার 5 নাম্বার 5 এ জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম এখানে দেওয়া আছে এখন কোনটা বড় এইটা আর এটার মধ্যে বড় হচ্ছে এটা আমরা জানি আর 2/5 মানে হচ্ছে 0.4 সে ক্ষেত্রে এইটা বড় তাহলে এইটা আর এটা বাদ হয়ে যাচ্ছে এই দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করতে হবে এটা হচ্ছে 0.4 আর এটাকে যদি আপনারা করেন তাহলে পাবেন 0.5477 সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে 0.3 হোল রুট এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় তাহলে √0.3 হবে এই প্রশ্নের উত্তর
তারপর প্রশ্ন নাম্বার ছয় নাম্বার ছয়ে বলা আছে এ ইকুয়াল টু ওয়ান বি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান সি ইকুয়াল টু টু ডি ইকুয়াল টু মাইনাস টু হলে এ মাইনাস মাইনাস বি মাইনাস সি মাইনাস মাইনাস সি মাইনাস মাইনাস ডি ইকুয়াল টু কত তো এটা করলে পাবো হচ্ছে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এ প্লাস বি মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস প্লাস সি মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস প্লাস ডি ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো এ এর মান হচ্ছে ওয়ান বি এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস সি এর মান হচ্ছে টু প্লাস ডি এর মান হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে এটা করলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস টু মাইনাস টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে জিরো এই জিরো হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সাত নাম্বার সাথে বলা আছে এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল কত তো এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এটা হচ্ছে সূত্র তো আমাদের বলা হচ্ছে এক থেকে নিরানব্বই নিরানব্বই মানে হচ্ছে এন এর মান নাইনটি নাইন নাইনটি ইকুয়াল টু লেখা যাবে নাইনটি নাইন ইন্টু ফিফটি এটা ক্যালকুলেশন করলে আপনারা পাবেন হচ্ছে ফোর নাইন ফাইভ জিরো ফোর নাইন ফাইভ জিরো হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার আট নাম্বার আটে বলা আছে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো সরল রেখা তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটি কি ত্রিভুজ তো এখান থেকে যদি আমরা ঢাল বের করি ওয়াই ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান বা এখান থেকে যদি আমরা ঢাল বের করি এম ওয়ান ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আবার এই সমীকরণ সরল রেখা সমীকরণ থেকে যদি ঢাল বের করি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এম টু ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে ওয়ান তো এখানে দেখেন দুইটা ঢাল যদি আমরা গুণ করি এম ওয়ান ইন্টু এম টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ঢাল দুইটি গুণ করলে মাইনাস ওয়ান হয় কখন যখন তারা পরস্পর লম্ব হয় তাহলে এই বাহু এই বাহুর উপর লম্ব তাহলে এই বাহু এই বাহুর উপর লম্ব যেহেতু একটা আর্টের উপর লম্ব সেহেতু এইটা হবে হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ এই সমকোণী ত্রিভুজ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার নয় নাম্বার নয়ে বলা আছে পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে এমন তিনটি বৃত্তের কেন্দ্র পি কিউ আর এবং পি কিউ ইকুয়েল টু এ কিউ আর ইকুয়েল টু বি আর পি ইকুয়াল টু সি হলে পি কেন্দ্রিক বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত হবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম এই একটা বৃত্ত এই ধরেন আরেকটা বৃত্ত এই ধরেন আরেকটা বৃত্ত এইটা ধরেন হচ্ছে পি বৃত্ত এইটা ধরে নেন আপনার আর বৃত্ত এটা ধরে নেন হচ্ছে কিউ বৃত্ত তাহলে আমরা এইভাবে যোগ করব তো এখানে পি কিউ বলা আছে হচ্ছে এইটা হচ্ছে এ এই বাহুটা হচ্ছে বি আর এই বাহুটা হচ্ছে সি তো আমাকে বের করতে বলা হয়েছে যে পি এর ব্যাসার্ধ তো আমরা যদি বাহু হিসেবে কল্পনা না করে ব্যাসার্ধ হিসেবে কল্পনা করি ধরেন এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর ওয়ান এইটার ব্যাসার্ধ আর টু এইটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর থ্রি তাহলে আমরা এই পি কিউ বাহু যেটা আছে সেটা লিখতে পারবো হচ্ছে আর ওয়ান প্লাস আর টু এইটা সমান সমান লিখতে পারবো হচ্ছে এ আবার যদি কিউ আর করি তাহলে কিউ আর ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে আর টু প্লাস আর থ্রি ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে বি আবার যদি আরেকটা যেটা আছে পি আর কল্পনা করি পি আর ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে আর ওয়ান প্লাস আর থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সি এখন এই তিনটা সমীকরণ আমাদের আসলো এক নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ তিন নং সমীকরণ এই তিনটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে পাবো টু ইন্টু আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস সি বা এখান থেকে আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি বাই টু এই হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশনটা এখন আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে পি বৃত্তের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ এই আর ওয়ানের মানটা বের করতে হবে তো আর ওয়ান বের করতে হলে দেখতেই পাচ্ছেন আর টু আর থ্রি বাদ দিতে হবে এখান থেকে তো আর টু আর থ্রির সমীকরণ আছে হচ্ছে দুই নম্বর সমীকরণ তাহলে আর টু মাইন প্লাস আর থ্রি যদি আমরা এখান থেকে বিয়োগ করি ইকুয়াল টু বি এটা বিয়োগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে আর ওয়ান ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস সি বাই টু মাইনাস বি এখন কথা হচ্ছে আমাদের বের করতে বলা হয়েছে ব্যাস কত হবে ব্যাস মানে হচ্ছে টু দ্বারা গুণ করতে হবে ব্যাসার্ধকে তাহলে এইখানে টু দ্বারা গুণ হবে এইখানে টু দ্বারা গুণ হবে তাহলে আমরা যেটা পাই এটা এটা কাটা থাকবে হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি মাইনাস টু বি ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে এ মাইনাস বি প্লাস সি অর্থাৎ এ মাইনাস বি প্লাস সি হবে হচ্ছে টু ইন্টু আর ওয়ান অর্থাৎ ব্যাসের মান অর্থাৎ এই প্রশ্নের উত্তর হবে এ মাইনাস বি প্লাস সি ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্ক কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো ডেসক্রিপশানে তার সমাধান বা কারেকশান দ